আমরা শুরু করি স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে সূত্র অনুসারে করব এখানে আবারও আপনারা ইউবির সূত্র এইটা দিয়ে করতে পারেন ঠিক আছে অথবা এটা দিয়ে করতে পারেন তো যতক্ষণ করা যায় ততক্ষণ করতে হবে এখানে দেখেন আবারও ফাংশন ফাংশন দুইটা ফাংশন চলে আসছে না সরি ফাংশন ফ্র্যাকশন না ফাংশন ইন্টু ফাংশন কস এক্স ইন্টু টু এক্স তো এখানে ত্রিকোণমিতি আর এটা হচ্ছে আমার আলজেব্রা তো কোনটাকে আমরা ইউ ধরবো কোনটাকে বি ধরবো এটাকে যদি ইউ ধরি আর এটা বি হয় তো ডি ইউ এর ভ্যালু কত হচ্ছে ডি ইউ এর ভ্যালু হবে টু আমরা আমরা এখন ওই ফাংশনটাকে ইউবি ইন্ডিকেশন ইউ ডিবির সূত্র অনুসারে আবারো ক্যালকুলেশন করতেছি প্রথমত ইউবি এর ভ্যালু লিখলাম এখানে আমরা ইউবি কেমনে আসছে আসলে আমি বুঝিয়ে দিলাম অর্থাৎ এই যে আমরা আলজেব্রিক ফাংশন যেটা ওটাকে ইউ ধরবো আর বাকি যা থাকবে সেটা হচ্ছে ডিবি তো ডিবি কে ইন্টিগ্রেট করলে যা আসে সেটা হচ্ছে বি অর্থাৎ এখানে cos x dx এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে আলটিমেটলি sin x হবে তো 2x sin x তো হচ্ছে ইউবি এর ভ্যালু মাইনাস আমরা জানি v ইনটু থাকবে তো এটা প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে যাবে এটা মাইনাস ছিল প্লাস হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে x স্কয়ার cos x এটা ভ্যালু বসাইলাম এটা প্লাস হবে এখানে ঠিক আছে সরি এটা মাইনাস ঠিক আছে এই যে sin x এর ইন্টিগ্রেশন কত মাইনাস cos x আমি একটু আগে বলে দিচ্ছি এই সূত্র অনুসারে ধরবেন 
লগ এবং আলজেব্রা যদি থাকে আমরা জানি লগ তো হবে ইউ আর আলজেব্রা হবে ভি তাহলে লগ এক্স এটা হচ্ছে আমার ইউ আর বাকি যা থাকবে অর্থাৎ এক্স ডি এক্স এখানে ডি এক্স হবে এটা হচ্ছে ডিবি ঠিক আছে তো এর পরের কোশ্চেন ডিউ রেটের মতো একইভাবে এই যে এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স ইটার ভ্যালু বের করবেন কোনটাকে ইউ ধরবেন আর কোন রাশিটাকে ভি ধরবেন বা ডিবি ধরবেন আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যে আমরা জানি এক্সপোনেন্ট এবং আলজেব্রা থাকলে আমরা আলজেব্রাটাকে ইউ ধরি আর বাকি যা থাকবে সেটা হবে ডিবি আচ্ছা এখানে এই সূত্রটা একটু দেখবেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র ওইখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে ওই সূত্র অনুসারে যদি এমন হয় যে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স এবং একটা ফাংশনের সাথে ওইটা মাল্টিপ্লাই আছে বা গুণ আছে ফাংশনটা এমন ভাবে আছে যে এই ফাংশনের ডেরিভেটিভ এর সাথে প্লাস আছে তো তার রেজাল্ট হবে ডাইরেক্ট এটা এই যে ই টু দি পাওয়ার এক্স আর ওই ফাংশন অফ এক্স এই দুইটার গুণ করে প্লাস সি যেহেতু এটা ইনডিফিনিট ইফিকেশন ঠিক আছে যেমন এখানে আমি একটা দিছি দেখেন 0 টু 1 ই টু দি পাওয়ার এক্স বাই 1 প্লাস এক্স হোল ইনটু 1 প্লাস এক্স লন 1 প্লাস এক্স প্লাস 1 ডি এক্স এর ভ্যালু কত তো প্রথমত এটাকে আমরা সিম্পলিফাই করে নিব এই যে 1 পাই 1 প্লাস এক্স এটা দিয়ে যদি ভিতরের সব রাশিকে গুণ দিই তাহলে এটা আর এটা ক্যান্সেল আউট হবে আর এখানে থাকবে 1 বাই 1 প্লাস এক্স মানে এইরকম থাকে ঠিক আছে এর আগে ই টু দি পাওয়ার এক্স এটা থাকবে এই যে এটা আমরা বাইরে রাখলাম আচ্ছা এখন দেখেন ওই সূত্র অনুসারে আমরা জানি বাইরে যদি ই টু দি পাওয়ার এক্স থাকে আর ভিতরে দুইটা ফাংশন যুক্ত থাকে এমন ভাবে যে একটা ফাংশনের ডেরিভেটিভ ওইখানে আছে তো তার ক্ষেত্রে তার রেজাল্ট হয় কি ই টু দি পাওয়ার এক্স আর ওই ফাংশন অফ এক্স এর গুণফল তো এখানে দেখেন ই টু দি পাওয়ার এক্স লন 1 প্লাস এক্স প্লাস 1 বাই এক্স তো আমরা জানি লন 1 প্লাস এক্স এর ডেরিভেটিভ হচ্ছে 1 বাই 1 প্লাস এক্স তার মানে এইটার ডেরিভেটিভ হচ্ছে এইটা আবার তার সাথে ই টু দি পাওয়ার এক্স এই গোল রাশির সাথে এটা গুণ আছে তার মানে তার রেজাল্ট কি হতে পারে ই টু দি পাওয়ার এক্স লন 1 প্লাস এক্স ঠিক আছে এই যে এটা ই টু দি পাওয়ার এক্স লন 1 প্লাস এক্স তারপর सारे डेरिवेटी ওই ফাংশনারি ডেরিভেটিভ গুণ আছে তখন তার রেজাল্ট হবে এরকম অর্থাৎ ফাংশন অফ x টু দি পাওয়ার 2 আই মিন এটার পাওয়ার 1 বাড়বে আর যেহেতু পাওয়ার যা হয় তা আমরা নিচে ভাগ করি এটা আমরা জানি যে x টু দি পাওয়ার n এর সূত্র অনুসারে আর কি এই মানটা আসছে ঠিক আছে একইভাবে এই সূত্র তো একটু আগে আমরা দেখলাম এই সূত্রটা অলরেডি আমি বলছি এটা দেখবেন এটাও বলছি এটা দেখবেন আর डिवईज राशिफाइड তো এটা তো অলরেডি বললাম এই रिलेटेड আরো ম্যাথ প্র্যাকটিস করবেন এখানে -2 টু দিছে মানে হয়তো এই ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করবে এখানে এই ভ্যালুটা চেঞ্জ করবে 2 x দিতে পারে বা অন্য কোন ভ্যালু দিয়ে দিতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা কোশ্চেন দেখেন ওইটা আমি 
একটু ডিসকাস করে এই টপিকটা শেষ করে দেব জিএসটি 22 তে এই क्वेश्चनটা আসছিল আর কি যে 0 টু 2 ফাংশন অফ x dx is equal to হলে মাইনাস হাফ টু প্লাস হাফ ফাংশন অফ 1 মাইনাস 2x dx এর ভ্যালু কত তো এটা কি কেউ ক্যালকুলেশন করতে পারবেন না আমি পারবো ভাই ভাই আমি পারবো আমি কি বলবো सेम आ तो अमी एक चक हो रही जब हम इटा जो दिख दूसरे को लावो देखन प्रथम तो अपना रा ए जे फंक्शन टर वैल्यू अपने निम्न को लेकर उटे शोमन एक टा फंक्शन दरन तो एक्स प्लस इटा जो दिख रही हम रा एक भीतरे जासू इटे शोमन एक टा फंक्शन हम रा दरन निवा दल्लम एक्स प्लस वन इज कल जन तो वो पश्चे ultimately eta dx is equal dz hoy karon d dx of x er value hocche 1 r z eta er value hocche 0 tar mane 1 plus 0 all into dx er mane hocche dx ar eta hocche dz thik ache tar por tar limit convert korben jehetu amra x theke z e variable convert korchi ekhane x s e variable amra z e convert kore nichi eta hocche x er sapekkhe limit eta hobe Hello, Hello. 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 हेलो आप बताइए सुना जाता है हेलो जी भाई एक बार भाई एक बार सुना जाता है भाई अच्छा अच्छा एक तो देखते हैं ना इटा बोलते सिलाम जी आम्रा वेरिएबल कन्वर्ट करती है तो लोग तो ठीक है सबूत चाहें तो एक बार देखते हैं ए जी फॉर्मूल टाइप एक बार ने बांध बैर कर जन बोलते हैं एक তার লিমিট হয় অলওয়েজ ভেরিয়েবল এর সাপেক্ষে তো এর লিমিটটা -1 থেকে 3 তার মানে x এর সাপেক্ষে এই লিমিটটা আমরা যেহেতু লিমিট কনভার্ট করে এখন z এ নিয়ে নেছি তার মানে লিমিটটা z এর সাপেক্ষে হবে তো z এর সাপেক্ষে লিমিট কি রকম হতে পারে এই যে এই চার্ট থেকে আমরা বের করব দেখেন x এর মান যখন -1 এই যে আমরা ধরছিলাম x প্লাস 1 z তো x এর মান -1 বসালে z এর ভ্যালু আলটিমেটলি কত আসছে 0 কারণ x এর জায়গায় এই যে এখানে -1 +1 দ্যাট मींस 0 আবার x এর ভ্যালু যখন 3 তখন z এর ভ্যালু কত আসছে এই যে এখানে যদি আমরা 3 বসাই তাহলে 3 1 দ্যাট मींस 4 তো x এর লিমিট -1 থেকে 3 দ্যাট मींस z এর লিমিট হবে 0 টু 4 ঠিক আছে তারপর আমরা ওই ফাংশনে বা এই ইন্টিগ্রেশনে যেটা ধরছি ওটা বসিয়ে দিব আমরা x 1 কে ধরছিলাম z এই যে এটাকে ধরছিলাম z তার জায়গায় z বসাইছি আবার দেখেন dx এর ভ্যালু আমরা পাইছিলাম dz dx এর জায়গা dz বসিয়ে দিছি যেহেতু এটা ভেরিয়েবল কনভার্ট হয়ে গেছে z এ তো তার সাপেক্ষে এখন লিমিট বসাবো আমরা z এর সাপেক্ষে লিমিট পাইছিলাম 0 টু 4 ঠিক আছে তো এখন একটা দেখেন ওই যে ইন্টিগ্রেশন 0 টু 4 f of x dx এর ভ্যালু হচ্ছে 6 তো f of x dx এর ভ্যালু যদি 6 হয় এখানে আমরা জানি আমরা জানি ফাংশন অফ x is equal to x square ধরেন তাহলে ফাংশন অফ a এর অর্থ কি ওই যে ভেরিয়েবল এর জায়গায় a আসছে সুতরাং এখানেও a বসবে তাই না তো ওইখানে ওইভাবে এখানে x ছিল তো এই ফাংশন এর জায়গায় z আসছে তো এখানেও z হয়ে যাবে তো আলটিমেটলি ফাংশন অফ z dz এটা যদি সেম সেম থাকে তার ভ্যালু হয়ে যাবে 6 
তার মানে এইটার ভ্যালু হচ্ছে হোল্ড রেসিটের ভ্যালু হচ্ছে 6 বুঝা গেছে হ্যালো 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 আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো ভাই বলেন ভাই শোনা যায় হ্যালো এখন শোনা যাচ্ছে হ্যালো আমি আবারও বলি এখানে যেটা নির্ণয়ের জন্য বলবো ওইটা সমান জেট ধরবে এবং উভয় পাশে যার যার ভেরিয়েবল সাপে কি ডিফারেন্সিয়েট করবে ঠিক আছে তো এখন আমি এক্স এর সাপে কি এটা জেড এর সাপে করছি তো ভেরিয়েবল কনভার্ট করে নিচ্ছি এক্স থেকে ডি জেড এর